हाय फ्रेंड्स नेचर्स वेब ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है मेरेन और इफा क्वरम सेटअप फॉर बिगनर्स जैसे कि कौन से मंथ में स्टार्ट करने से इजी होगा और कौन से कौन से इक्विपमेंट नेसेसरी है वो सब आज हम जानेंगे इसके लिए आपको विद पेशेंस वीडियो का अंत तक देखना है और सब्सक्राइब भी कर देना है आपका एक सपोर्ट से मुझे न्यू वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब के साथ बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें जैसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले चलिए शुरू करते हैं जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बोला था इस टैंक में पहले रिप सेटअप था 2019 फनी साइक्लोन के वजह से 25 डेज करेंट नहीं था उस वजह से पूरा सेटअप डिस्ट्रॉय हो गया उसके बाद मैंने इसको फिर से सेटअप किया है पहले हम जान लेते हैं कौन से मौत में मेरेन सेटअप शुरू करने से आपको आसानी होगी वैसे तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अगस्त या सितंबर में स्टार्ट करें मैंने भी मेरा डीप सेटअप अगस्त ट्वेंटी वन को स्टार्ट किया था टू वीक पहले थ्री ईयर कम्प्लीट होने की खुशी में उसका एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया क्यों मैं आपको अगस्त सेप्टेम्बर में शुरू करने के लिए बोल रहा हूँ उसका एक रीजन नहीं मान लीजिए आप एक कोरल का या अच्छा सा अनिमोन टैंक सेटअप करने के लिए सोच रहे हैं तो उसको समर में चिल्लर की जरूरत होगी हाँ आपके एरिया में समर में टेम्परेचर 28 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है तो वो अलग चीज है लेकिन इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान नेपाल भूटान ये सब कंट्री में ज्यादातर एरिया में टेम्परेचर ट्वेंटी एट डिग्री से ऊपर चला जाता है और हम लोग समर में चिल्लर नहीं यूज करते जिस वजह से कोरल वगैरह डेड हो जाते हैं इस वजह से इंडिया में ज्यादातर कोरल बैन हो गया है हाँ मैं मानता हूँ चिल्लर कॉस्टली है एक साथ सारा चीज अफोर्ड कर पाना मुश्किल होता है इसीलिए तो मैं आपको बोला हूँ अगस्त या सितंबर में न्यू सेटअप स्टार्ट करने को नेचुरल वे से एक मेरेन टैंक को साइकिल होने में थर्टी टू फोर्टी फाइव डेज लगता है एंड साइकिल होने के मिनिमम टू टू थ्री मंथ के बाद ही कोरल्स आर्ट करना चाहिए मान लीजिए आप टैंक सितंबर में स्टार्ट किए हैं तो अक्टूबर तक आपका टैंक साइकिल हो जाएगा एंड आप दिसंबर तक कोरल्स आर्ट कर सकते हैं तब तक विंटर आ जाता है हाँ आप अगर यूएसए में हैं तो वो अलग चीज है एंड अप्रैल में तक टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है तो आपको अगस्त या सितंबर से अप्रैल में तक टाइम मिल जाता है अब आप चिलर ले सकते हैं क्योंकि आपको एट से नाइन मंथ का टाइम मिल गया है चिलर सिर्फ कोरल के लिए जरूरी नहीं होता है एनिमोन इन्वर्टिट्स एंड आपके टैंक के लिए भी जरूरी होता है अगर आपको जानना है चिलर से और क्या बेनिफिट्स होता है तो आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चिलर एंड यूजेस ऑफ चिलर का वीडियो चेक कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है अब हम आते हैं टैंक स्टार्ट करने के लिए कौन से कौन से चीज़ों की जरूरत होगी आप अगर नानो टैंक सेटअप शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो आप ऑल इन वन सिस्टम कर सकते हैं मीन्स टैंक के एक साइड को डिवाइड करके फिल्टर से में यूज कर सकते हैं एंड आप अगर मीडियम टू लार्ज एक्वेरियम सेटअप बनाने की सोच रहे हैं तो आप जरूर एक सम बना लें टैंक तो हो गया अब हम आते हैं कौन से कौन से प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी टैंक सेटअप के लिए एक्वेरियम के बेस में आप सैन का यूज कर सकते हैं मेरेन के लिए बहुत सारे टाइप्स का सैन मार्केट में अवेलेबल है आप चाहे तो बेयर बॉटम भी रख सकते हैं उसके बाद आपको रॉक्स की जरूरत होगी आप चाहे तो लाइव रॉक या डेड रॉक का भी यूज कर सकते हैं एंड एक्वा फॉरेस्ट का भी बहुत ही अच्छा एंड कलरफुल रॉक मार्केट में अवेलेबल है रॉक सिर्फ डेकोरेशन में यूज नहीं होता उससे एक तरह का बायोलॉजिकल फिल्टरेशन भी होता है नेक्स्ट हम आते हैं रिटर्न पंप आपका अगर बजट कम है तो आप स्टार्टिंग में कम प्राइस का पंप यूज करके बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं जैसे की मैंने किया था मैंने पहले होपवर का पंप यूज किया था टू इयर्स के बाद उसको मैंने योर चर्च अक्वाटिक्स का डीसी पंप से रिप्लेस किया है नेक्स्ट वेब मेकर मेरेन सेटअप एंड वेब मेकर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता फीस एंड कोरल के लिए तो जरूरी है मगर वेब मेकर से जो वेब क्रिएट होता है जैसे कि समुद्र में वेब क्रिएट होता है वैसे ही फीलिंग आता है मैंने स्टार्टिंग में बोयू का वेब मेकर यूज किया था बाद में उसको जेकोर का डीसी वेब मेकर से रिप्लेस किया हूँ नेक्स्ट प्रोटीन स्कीमर रीप के लिए तो स्कीमर नेसेसरी है बट आप अगर फीस ओन सिस्टम रखने की सोच रहे हैं तो विदाउट स्कीमर के भी आप सेटअप रन कर सकते हैं अगर आपको जानना है आप ये कैसे कर सकते हैं तो आप हाउ कैन यू सक्सेसफुल मेरेन सेटअप विदाउट प्रोटीन स्कीमर के वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है नेक्स्ट लाइट फीस ओनली सिस्टम में तो आप कोई भी व्हाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन का लाइट यूज कर सकते हैं 
बट आप अगर रीप सेटअप करने की सोच रहे हैं तो कोरल्स के लिए बहुत सारे ब्रांड्स का स्पेशल लाइट आता है आपको वो लाइट यूज करना होगा क्योंकि कोरल्स को लाइट की सख्त जरूरत होती है हाँ मैं मानता हूँ लाइट थोड़ा महंगा आता है इसीलिए आप अगर सेटअप के टाइम लाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं वैसे भी आप कहाँ सेटअप करते ही कोरल्स रखने वाले थे आपके पास जो टू टू थ्री मंथ का टाइम है उसके बाद आप लाइट लीजिएगा जैसे मैंने किया था मैंने स्टार्टिंग में नॉर्मल लाइट यूज किया था दिसंबर में जाके कोरल स्पेशल लाइट लिया था आज तक मैं जो सब लाइट यूज किया हूँ उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं अब हम आते हैं फिल्ट्रेशन के तरफ फिल्ट्रेशन तीन टाइप्स के होते हैं एक तो है मैकेनिकल दूसरा है बायोलॉजिकल एंड तीसरा है केमिकल फिल्ट्रेशन मीडिया मीडिया के ऊपर मैं बहुत जल्द अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ये सब को पूरा एक्सप्लेन करूंगा सम या ऑल इन वन सिस्टम का जो इनलेट होता है वहाँ पे आप फिल्टर सॉक्स या पॉली फिल्टर का यूज कर सकते हैं उसके बाद बायोलॉजिकल अन केमिकल मीडिया भी दे सकते हैं हमेशा टैंक का फिल्टरेशन मौजूद रखें इससे आपका टैंक का वाटर क्रिस्टल क्लियर रहेगा और लिविंग क्रिएचर्स भी डिजीज वगैरह से दूर रहेंगे आप अगर सम बनाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी इसके ऊपर कभी एक अलग सा वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट रिफ्यूजियम स्टार्टिंग में रिफ्यूजियम की जरूरत नहीं होती है मगर आप जब सम या ऑल इन वन फिल्टरेशन बनाएंगे तब रिफ्यूजियम के लिए एक अलग सा चैम्बर बना के रख लीजिएगा ये तो हो गया डिस्प्ले टैंक अन सॉम्प में आप क्या सब यूज करेंगे अब हम आते हैं जिससे आप सी वाटर बनाएंगे वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स का सॉल्ट मिलता है लेकिन फिश ओनली के लिए कौन सा सॉल्ट अन रीफ के लिए कौन सा सॉल्ट बेस्ट होगा मैं इसके ऊपर भी रिसेंटली वीडियो बनाया हूँ आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं सॉल्ट के बाद वाटर जीडियो टी के लिए आप आर फिल्टर का यूज कर सकते हैं नहीं तो आप ट्वेंटी लीटर का जार भी यूज कर सकते हैं उसका टी जीरो तो नहीं है बट आपका जो घर का पानी है उससे तो उसका टी कम ही है मैं जो ट्वेंटी लीटर जार यूज करता हूँ उसका टी डी है बहुत सारे लोग सेटअप शुरू करने से पहले ही बहुत सारे टेस्ट किट खरीद लेते हैं टेस्ट किट तो कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं है अच्छे ब्रांड का एक एक टेस्ट किट 500 से 2000, 3000 तक भी आता है उससे आपका बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाता है मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ टेस्ट किट लेने के लिए आपके पास अगर बजट है तो आप जरूर टेस्ट किट लें हाँ आपका अगर बजट कम है तो कैसे बिना टेस्ट किट के भी आप सक्सेसफुल रिप सेटअप रन कर सकते हैं इसके ऊपर मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या अरे भाई स्टैंड <laughs> बिना स्टैंड के आप कैसे एक्वारियम का रखेंगे स्टैंड हमेशा मजबूत बनाए जैसे कि ये सब का लोड वो ले पाए कभी भी आयरन का स्टैंड यूज ना करें सॉल्ट वाटर से आयरन का स्टैंड जल्दी से खराब हो जाता है एक चीज में भूल गया था रिफ्लेक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर ये पूरा नेसेसरी है इससे आपको वाटर का सालिनिटी पता चलता है ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके अलावा डोजिंग पंप रिएक्टर ऑटो टपअप सिस्टम वगैरह और भी कुछ है वो सब स्टार्टिंग में इतना जरूरत नहीं होता है आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं आपके राइट साइड के ऊपर में मेरे एंड टैंक रिलेटेड प्ले दिख रहा होगा उसमें मेरे एंड टैंक रिलेटेड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है आप उसे चेक कर सकते हैं एंड अगर आपको जानना है विदाउट टेस्ट किट के आप कैसे सक्सेसफुल रिप सेटअप रन कर सकते हैं तो राइट साइड के नीचे वाला वीडियो बड़े काम का है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिना कहे हो जाना चाहिए <laughs> नहीं तो मिलते हैं कभी ना कभी स्क्रोल करते वक्त